Así es como el político que está en pro de los trabajadores trata a uno de los suyos. Después, al ver que este acto le haría perder votos, con cara sonriente le pidió disculpas al maltratado escolta. Eso sí, en medio de las disculpas hasta llevó regaño y le echaron la culpa de haberse ganado el coscorrón. Para presentar públicas disculpas de un evento que tuvo lugar hace dos días en Ciénaga de Oro. Ahumada, ¿dónde anda? Ah... Venga para acá. Ahumada ha sido una escolta de ejemplar. Lleva trabajando conmigo seis años. Le quiero pedir públicamente disculpas por un incidente que no debió haber ocurrido. De manera que acepte malas, son muy sentidas. No es poco el tiempo que llevamos juntos. Y yo reconozco que la tarea de ustedes siempre es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es que eso sea incompatible con eh, respetar a la ciudadanía, con no agredirla. Cuando la gente concurre a estos eventos, lo hace llena de ilusión, con un gran afecto. Baste mis disculpas y le quiero insistir a usted y a todos los esquemas de seguridad, al mío propio y a los demás, que sean un poco más respetuosos con la ciudadanía, porque una y otra cosa nunca podrán ser incompatibles. Y gracias. Pero allí no terminó todo, pues como el mismo Ariel Ahumada lo denuncia, el acto dejó en él cicatrices profundas. Pero créame, a mí me dejó cicatrices profundas, soledad y depresión. Quiero que lo que me pasó a mí nos sirva a todos para reflexionar sobre la cultura del abuso del poder. El coscorrón fue lo de menos, lo duro fue lo que siguió. Burlas, maltratos e intentos de apagar mi voz. Y no quiero que nadie tenga que vivir lo mismo empezando por Bogotá. En 2022, como él mismo lo compartió, luego de cinco años con gran esfuerzo y dedicación, obtuvo su título profesional como administrador de empresas. Además, se volvió activista contra el abuso de poder. Hoy me sumo al movimiento activista porque quiero que lo que me pasó a mí nos sirva a todos para reflexionar sobre la cultura del abuso del poder. Hablemos abiertamente de maltrato. Nadie tiene derecho de maltratar a nadie, no importa cuánto poder tenga. Cambiemos la cultura de maltrato y de abuso de poder. Cambiamos nosotros, cambia Bogotá. En 2023, Germán Vargas Llera dijo que nuestros retirados de las fuerzas militares hoy en la Plaza de Bolívar se manifestaron en contra de las actuales políticas de seguridad y de defensa. Cada día son más los colombianos que están inconformes con el gobierno del cambio, a lo que el mismo Ariel Ahumada le respondió, los retirados no pertenecemos a ningún político, solo pertenecemos al pueblo colombiano, quienes con un gran esfuerzo pagan impuestos que luego representa nuestro salarios y ante el llamado de Vargas Lleras a formar una coalición contra el gobierno de Gustavo Petro, Ariel Ahumada compartió las palabras del embajador Camilo Romero quien dijo que la vieja política representada en nombres como el de Germán Vargas Lleras se oponga al mandato ciudadano reafirma lo que siempre hemos dicho, no les importa el país ni la gente, Colombia no se dejará engañar por quienes prefieren intereses de pocos y no los de la ciudadanía. Porque una y otra cosa nunca podrán ser incompatibles. Y gracias. Buenos días, soy el intendente Ariel Ahumada de mi policía. Eh, claro que sí, acepto sus disculpas, señor vicepresidente. Eh, trabajaremos para tener más cuidado con la ciudadanía. Muchas gracias. Nos quieren arrinconar. ¿Y quién nos salva del rincón? El pueblo, el pueblo. No va a ser Vargalleras. Se me pega un coscorronazo ahí para que me quede más quieto. No va a ser. Es el pueblo. Este es el momento en que el pueblo tiene que pasar a un segundo momento. Después del triunfo electoral. Porque ahora hay que ejercer el poder, no el gobierno. 